Эфир телеканала Ника Плюс продолжает программа «Гость в студии». И сегодня мы поговорим о том, как отличить ОРВИ от гриппа, как защититься, какие могут быть осложнения. У нас в гостях главный специалист по медицинской профилактике Республики Карелия, заведующая Центром медицинской профилактики Наталья Прищепа. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот после того, как появилась информация о о погибших от гриппа H1N1 среди людей появилась паника. Все побежали скупать оксалиновую мазь, марлевые повязки. Вот среди вас, медиков, есть такие панические настроения? Нет ощущения, что как-то ситуация из-под контроля выходит? Вот как вы чувствуете себя? Нет, конечно же, на сегодняшний день... Поводов для паники абсолютно нет. То есть это обычная ситуация. Ежегодно происходят эпидемии по гриппу. И, в принципе, медицина на сегодняшний день готова к этой эпидемии. То есть какой-то ситуации, выходящей из-под контроля, на сегодняшний день абсолютно нет на территории Республики Карелия. Угу. Давайте скажем, как отличить грипп от ОРВИ. Я знаю, что симптомы разные, но вот что сложнее человек переносит, когда чувствует себя хуже? Ну, конечно же, симптомы при гриппе и ОРВИ, они похожие. Единственное отличие – это при гриппе более острое начало. То есть температура сразу же с первых дней высокая, 39-40 градусов, и более острое начало заболевания. Но так же, как и при гриппе и при ОРВИ, симптоматика, в принципе, схожая. И, конечно же, диагноз должен ставить участковый терапевт. Сама диагностика ни в коем случае Заниматься не стоит. То есть сразу звонить врачу, вызывать? Конечно. Если у вас появились признаки заболевания, надо обратиться к своему лечащему врачу. Угу. Незамедлительно. А симптомы гриппа h 1 на 1 отличаются? Ну, как вот уже говорилось, что есть отличительные признаки, но они не обязательные. Это может быть выраженная боль в лобной области, выраженная гиперемия зева и боли и рис в глазах. Ну и также общие признаки и гриппа, и обычной ОРВИ – это слабость, недомогание, кашель, насморк, боли в мышцах. Вот что может грозить тем людям, которые все-таки не вызывают врача, предпочитают переносить болезнь на ногах? Вот какие могут быть осложнения? Конечно же, грипп, он чреват осложнениями. И в отличие от обычного гриппа, осложнения от гриппа h 1 на 1 они возникают в более ранние сроки. Уже на второй-третий день может случиться осложнение, такое как острая вирусная пневмония при которой чаще наступает дыхательная недостаточность, которая может закончиться летальным исходом. И, соответственно, в этом-то и есть проблема позднего обращения пациентов к своему лечащему врачу. Время упущено, да? Упущенное, конечно, время. То есть это даже сутки, двое... Трое да, уже. как мы сказали, на второй и третьей mm -hmm. сутки, да, то есть тут ну, нет времени для раздумывания. Mm -hmm. Порой надо сразу же в первые сутки принимать какое-то решение. Mm -hmm. А кто-то входит в группу риска, кто вот особенно должен позаботиться о своем здоровье, может быть, не выходить там куда-то в места большого скопления mm -hmm. людей, вот кто, кто эти люди? Ну, в группу риска, естественно, это не привитые mm -hmm. граждане. Республики Карелия, также дети, беременные женщины, лица пенсионного возраста и имеющие хронические заболевания. То есть это, конечно же, обширная группа лиц и в основном непривитое население. Нужно, необходимо, чтобы защититься, конечно же, нужно было вакцинироваться. Вакцинироваться нужно было вовремя, и это защищает жителей Республики Карелия от осложнений от вируса гриппа. И хотелось сказать, что в этом году штамп вакцинного гриппа и штамп циркулирующего гриппа, они совпадают. То есть можно говорить о том, что все жители Республики Карелия, которые привиты в этом году, они защищены. Защищены полностью от осложнений от гриппа и в частности от гриппа H1N1. Угу. Ну вот есть разные причины, почему люди не прививаются от гриппа. Кому-то вот противопоказан да, куриный белок, у кого-то аллергия, тому нельзя прививаться. Да? Кто-то просто отрицательно настроен. Вот не привился да, человек, как сейчас можно защититься от вируса? Ну вот, возвращаясь к осложнениям от 
противопоказания от вакцинации, тут, конечно же, единственное противопоказание должно быть, это аллергическая реакция на куриный белок. И именно выражена аллергическая реакция по типу анафилактического шока. Все остальное не противопоказание. И, естественно, если люди отказываются от этого, да, то они должны отдавать себе отчет в том, что осложнения от вирусной инфекции у них могут быть. Если же у нас на сегодняшний день человек уже не привит, Тут обычные неспецифические меры профилактики, по типу как мытье рук частое, проветривание помещений, ограничение посещения мест скопления народу, массовых каких-то мероприятий и обработка поверхностей, влажная уборка дома, использование марлевых повязок. То есть надо поменять все-таки да, на определенный период времени свои привычки, да, свой распорядок, чтобы обезопасить себя. И, и, конечно же, ведение здорового образа жизни также способствует защите организма от вирусной инфекции. Наталья Николаевна, у нас сейчас объявлена эпидемия в республике? Да, с 29 января объявлена эпидемия. Эпидемиологический порог превышен на 70% по ОРВИ и гриппу на территории республики Карелия. Угу. А специалисты делают какие-то прогнозы? Как долго продлится эпидемия? Ну, в среднем по опыту предыдущих лет, да, как правило, эпидемия длится в течение двух-трех недель. То есть мы ожидаем через две недели, в принципе, снижения подъема заболевания. А вот читала еще про марлевую повязку, статью. Там журналисты брали интервью у инфекционистов, по-моему, и они говорили, что марлевая повязка бесполезна. Все равно проникают вот эти микрочастицы. Вот как вы считаете, нужно все-таки носить сейчас, чтобы обезопасить себя от вируса? Конечно же, если вы не привитый человек, необходимо носить марлевую повязку, особенно в местах скопления людей. Только эта марлевая повязка, если мы говорим об одноразовой медицинской повязке, должна меняться в течение двух с половиной часов. То есть два с половиной часа повязка должна меняться. А так, конечно же, это эффективный способ защиты. Угу. И она должна применяться. Особенно... В местах скопления, да, в организованных группах, в школах, в детских садах обязательно нужно применять сейчас. Ну вот я много раз еще наблюдала в аптеках такую картину, что приходят люди и просят э, посоветовать что-нибудь противовирусное. То есть понятно, что человек занимается самолечением. Вот как вы к этому относитесь? Ну к самолечению я отношусь крайне негативно, потому что любое противовирусное лечение, будь то с профилактической ли целью, либо с лечебной уже целью, должен назначить вам лечебный врач. И ни в коем случае не комбинировать данные препараты. Конечно, противовирусные препараты должны быть только по рецептам отпускаться в аптеках. И без рецептурного отпуска в аптечной сети быть не должно. Но, тем не менее, сейчас фармацевты советуют, их просят, они советуют, и без рецепта отпускается. Ну, препарат. это не входит в их функциональные обязанности, да, и в полномочия советовать. Тот или иной лекарственный препарат, да, да, это должен советовать именно назначать лечащий врач с учетом клиники, данных лабораторных исследований. И ни в коем случае не заниматься самолечением, тем более самоподбором противовирусных препаратов. А чем может это грозить? Уже есть какие-то доказательства того, что это вредно? Ну... Конечно, если вы занимаетесь самолечением, во-первых, это может привести к осложнениям и к побочным эффектам от противовирусных препаратов. И ни в коем случае, еще раз повторю, не нужно заниматься подбором самостоятельно. То есть, да, вы в своей практике встречали, да, вот эти именно побочные эффекты? Ну, когда пациенты комбинировать начинают противовирусные препараты, конечно же, могут запуститься другие аутоиммунные механизмы. В частности, аутоиммунный гепатит может быть на фоне приема противовирусных препаратов. Поэтому это довольно-таки серьезная ситуация и все-таки требует контроля лечащего врача. А с антибиотиками такая же ситуация? Некоторые, вот я знаю, назначают сами себе антибиотики. Чем это может грозить? Ну, это, конечно, больная тема здравоохранения в целом. Бесконтрольный прием антибиотиков. Тут точно такие же, точно такие же рекомендации, потому что какие-то антибиотики действуют на одну микрофлору. Это все, опять-таки, назначает лечащий врач, да, с учетом вот ваших показаний. Угу. И ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Угу. 
А что-то в питании вот стоит поменять? На какие-то продукты вот сейчас стоит обратить особое внимание? Чеснок, лук? Но питание должно быть в целом сбалансировано, да, как говорится, здоровое питание с полным комплексом микроэлементов, питательных веществ, витаминов и, естественно, рациональное питание, да, не кусовничество. То есть, в принципе, для того, чтобы подготовить свой организм к встрече с вирусом, Граждане должны озаботиться этим не только в период эпидемии, но и заранее вести также здоровый образ жизни, да, полноценный сон, физическая активность и здоровое питание. Это все сюда входит. Для того, чтобы все-таки иммунный ответ нашего организма на встречу с вирусной инфекцией был адекватный. И чтобы препятствовать развитию осложнений от вирусной инфекции. Паниковать не надо? Как мы в начале передачи с вами уже говорили, да, что поводов для паники на сегодняшний день нет. Мы ежегодно сталкиваемся с вирусной инфекцией, и, естественно, медицина все, все готовы к данным эпидемиям. И сейчас, вот, выходящие из-под контроля, ситуации нет. Лекарственные препараты в больницах, они закуплены. То есть больницы готовы к принятию пациентов с осложнениями, все есть необходимые антибиотики и противовирусные препараты. Спасибо, Наталья Николаевна. Спасибо вам. А я напомню, у нас в гостях была главный специалист по медицинской профилактике Республики Карелия, заведующая Центром медицинской профилактики Наталья Прищепа. Это была программа «Гость в студии». Я желаю вам всего доброго и до свидания.